la nature a toujours été une source d'inspiration pour moi et pour mes compositions de de merde la musique oui effectivement c'est un peu comme le, le billard par exemple ça demande beaucoup de, de précision et heureusement euh, comme pour les enregistrements on peut toujours un petit peu s'arranger Je suis très content de continuer avec Jean-Pascal Beaufou. C'est une grande aventure maintenant depuis plusieurs années. Euh, on, souvent, il a l'occasion d'enregistrer de, de, certains de mes projets. C'est mon ingénieur du son attitré. C'est aussi l'ingénieur du son de la Grange à Musique. Et euh, voilà, on continue, euh, même pendant cette période de quarantaine, à s'envoyer des morceaux et à collaborer euh, musicalement.
Oui, c'est vrai que les gens qui me connaissent euh, ont souvent l'image de moi de quelqu'un qui dort jamais, qui, qui fait toujours plein de projets. Euh, mais évidemment, comme tout le monde, euh, j'ai besoin de dormir de temps en temps. D'ailleurs, excusez-moi, mais... Voilà, ça fait quand même du bien de se reposer. Hein. C'est reparti. Le sport aussi, c'est super important. Hein. <rire> Et l'amour mmh. mmh. Toujours. Mmh.
J'ai pas compris. Ah. Pardon. C'était le moment de parler sérieusement. Oui, Michael Tyner, c'est une grande passion, une grande influence. Bien sûr, il a accompagné John Coltrane. Et il a fait aussi beaucoup d'autres choses passionnantes à côté de ça. Euh, et je suis très content pour le morceau suivant de lui rendre hommage euh, avec une composition et d'ailleurs je vais inviter euh, à jouer avec moi le bassiste Paul Bellardi au piano et puis le pianiste euh, Jérôme Klein à la basse. Yeah, guy, because... 